my dear listeners how are you all i'm so happy to be with you all once again today i have brought to you all a new story story number 2 from class 11 compulsory english literature section story number 2 the oval portrait this story was written by edgar allan poe this is a world famous horror story let me say something about the writer first edgar allan poe was born in 1809 and he died in 1849 he was an american writer poet literary critic and editor here it is said that he is widely regarded as a central figure of romanticism in the united states and of the american literature as a whole he is generally considered as the inventor of the detective fiction and is further credited with contributing to the emerging genre of science fiction his other well known works of literature are dark mysterious poems and stories including the raven the black cat the fall of the house of usher and heart this horror story the oval portrait was first published as a longer version uh, titled life in death in graham's magazine in 1842 and the shorter version of that named the renamed uh, the oval portrait was published in uh, april 26 1845 Now let's go to the story itself. Uh students, this story is very interesting, very vague, uh and also difficult to understand as there are uh, very big big words in your book. But remember, out of seven stories in your book, this is the most important from examination point of view. Now let's start. Euta purano zamana ko gothic fiction athwa gothic horror story ho. यस कथा का मुख्य पात्र जिसको यहाँ नाम भैन पुरानो गोथिक जमा में सब ठूला बड़ा मानी को एक एकजना निजी सहायक होन्थे भैलेट भी एएलईडी भैलेट भो ते बेला रात पढ़ी सकते हो लेखक घाइते अवस्था में होसले उस रात बिता कह जाऊ के अन्ोल में हो रे आपना सेवक सित सलाह कर उनको निजी सेवक ने उन मैं इस बिरानो ठाव में एट घर देखे मैं तैं लु लो मालिक नजिक पढ़ने एटा सैच्यू ये फ्रेंच कंट्री हाउस अथवा फ्रेंच कंट्री में पाने पुरानो हवेली में ला जो अबैंडन अथवा मानसर ने तैं बस् छोड़ी सकते हो सैच्यू अथवा पुरानो हवेली अथवा महल को अगाड़ीपटी गेट में ठूल पुरानो किसिम को तालचा लगाइक हो सेवक ने ते तालचाला सम हाउ फोर्स रुबईजना भि बस् साँचो ने महल को ढोका खोल् भि बस्ता तैं एकदम अंध्यारो र सैड किसिम को सन्नाटा छाई को तर महल पुरानो भेपी एकदम भव्य रिट्र उन्नीर बस्ते हर एक ठाव में पुराना एंटिक पीसेस रटवर्क सजाइक हो महल को भव्यता ग्रांडिओर देखे तो मालिक भी छक्क पर्स एपनीज एपनीज एपनाइन मउंटेन्स मउंटेन रेज रेन्ज इन इटली त्याग मिसेस रेड क्लिफ को फैंसी महल भाई यो एकदम भव्य हो तर यो तो भव्य होने को बावजूद भी यह महल यहाँ बस्ने मानसर के छोड़े हो सो इट हेज बीन टेम्पररली एंड लेटली अबैंडन रहा सान कोठा थोड़े फर्निचर भर कोठा में बस्सन रुरानो महल चार ठाव में अथवा विभिन्न ठाव में टावर हो रमल टरेट तेस स्मल टरेट भो उ भव्य महल को एटा कुना में भग ए टावर को कोठा में बसे इट्स डेकोरेशंस वर रिच येट टैटर्ड एंड एंटिक तो कोठा को डेकोरेशंस ये भव्य हो तर एकदम पुरानो रूल धूलो भर एंटिक्स भर भित्ता 
tapestry runza. Tapestry vaneko a piece of thick hand woven textile fabric. Kormai weave koreko bibina pictures aru atwa bibina scenes aru rakira za weave koreko kopra ko piece of jun bitama. Jundainsa or Tanginsa, a slice of tapestry one in so, or a bit of my painting or nana, bibina murals or artwork or this slice of fresco one in so. You prana prana mohal aroma, ectome pine or tarambro artwork. Royes mohal co cota bitra, co bitarma unale, bibina tapestry or rubi diary. This day they are town toma, bibina armorial trophies or lipani sazae with your prana dula itula liborico. They are to. Pray spirited modern paintings or open theory frames or marakeko, the town town of Bittama, the frames or tangi ko theory. In frames of rich golden arabesque, Vanessa, the pictures or the frames or the mogo kalko, golden frames or ma, even the postures or ma theory, the pictures or only this kotama paiko, beautiful paintings or ma. तम हरे पेंटिंग सरू में इंटरेस्ट लिए रहा हैर न था ले उस लाइक एक तम है इंटरेस्टिंग लगी हो इस कोठा में पाए का सब पेचीज़ भी जरूर अन्य रात ही पाई सके कुले माले तेज कोठा को हैवी पर्दा आरुजुन थियो हैवी शटर्स तेज लाइक पंता करना भाने रहा ट्रोले पनी तेज अनुसार गरे अन्य त्यहाँ ठूलो कैंडल अप्राम थियो थियो भाने को कैंडल होल्डर Rati holders are my candle rakhi ko thiyo. Ra malik le pedro lai ti candles are balna da gaun chan. Apo kota haru ke ujala hun chan. Tar oile hamro jamana ma batti bal da jas to poore ujala jai hai na. Ra yu candle holders are bed ko thakke shir ma rakhi ko hun chan. Ra tes kota ma sutma ko laghi tholo bed rakhi ko hun chan. Antic type ko puraanu tar ekdam bhapya. बेड को चारे तेरे ब्लैक वेल्वेट को कर्टन अथवा पर्दा लगाए को हुन्छ अनि लेखक लाई लाख सा वो हो इतनी भव्य महल में यही बस न पाए पनी हुन्थे हो यहाँ सुतना को लाई बंदा पनी प्रत्येक दिन मैं यहाँ आए रा यू पेंटिंग्स औरो यू आर्टवर्क्स औरो लाई से एन्जॉय करना पाए पनी हुन्थे हो दिन औरो बारे अच्छा र आफ़ सुतना लाए को त्यो बेडरूम तक छान भाग बेलाक सा अने उस सुतना को लाके त्यो खाट मत चार सा अने एक कासी उसले पलंग माथी को सिरानी माथी रखे को ये उटा मोटो किताब देख सा र उसले ते ते बिलाई कम एक्साइटेड लाके रोए को हुनाले उसले नींद रा लाए को हुन्दे ना र उसले त्यो किताब पढ़ना थाल सा र तेरी बेला बिस्तार है रात पनी चिप्पी दे जान सा रो मिडनाइट होन सा अथवा रात को बारह बस सा रो तेरी बेला अपनो मालिक ला अप्ठारो पड़ला बने रो आ सेवक त्यो ठूलो खाट को मुनि भूई मा कारपेट मस्तूते को होन सा रो राइटर लाये अपनो पछाड़ी बेड को पछाड़ी पटी राखे को कैंडल स्टैंड बड़ा आई रहे को उजालो मा तो किताब पढ़ना कारो भाई को नाले तो पोजीशन उलाय उनके तो अप्चेरो भाई को नाले वो उठ सा और बेड को मुनी सुधी राखो पेट्रो लाई डिस्टर्ब ना करी कना उसले तो कैंडल स्टैंड लाये अपनो हाथ मालिन सा र अलग कैंडल हरुबाटा आय रहे को प्रकाश एक कासी तीस कोठा को आर को निश अथवा आर को भाग दिया पोर्सा र लेखकले आपनो बेड को पोस्ट हरुबाटा सीधा अगाड़ी पट्टी भित्तमा योटा ओवल पोर्ट्रे अथवा अंडा कार को पुरानो तस्वीर देख सा गोल्डन फ्रेम भागो तर तेज़ में भाई को पिक्चर उसले क्लियरली देख रहे को होता है ना तेज़ ले करता उद्योग पिक्चर हैर ना जान सा त्यो अंडा कार को फ्रेम में भाई को पिक्चर लाई अपने आँखाले रंगों संग नियाल ना जान सा र उनले अपनो खाट को बेड पोस्ट हरु में रखे को त्यो कालो वेलवेट र अलग अलग मिलने का रीका ना साइड साइड में हटाई सके पची उसको त्यो कैंडल स्टैंड पटा प्रकाश को ये रस सीधे त्यो तस्वीर में पढ़ना जान सा हाँ त्यो तस्वीर में तक अति रंग रो केटी को फोटो होन्सा 
it was a portrait of a young girl just ripening into womanhood. This Mayota Ikta Kali Loketiko photo unsa Jo Yota woman would mapani pugeko daina. A kiti ikta me parkarki dekinsin ra lake of lai laksa you photo the mili dekikai tiena ra usle afno aka banda garsa. This pachi lake of le afno aka kulera feri this the spear line nial natalsa. Ikthum hushari purvakra ramrari. Picture Matthew Young Girl Ko Kali Tau Koro Soldier Mathe Dikinsa Ra Lake of Clay is like Purano Violet Manor Ma Paint Kari Ko Just a Favorite Heads of Suli Two Type Ko Portrait Ko Rukma Compare Gorsa Purano Violet Style Bane Ko Agari Tau Ko Mathe Prominently Safa Dikinne Ra Bistare Tis Ko Background Zuru Photo Mai Deem Unigar Unig अथवा बिलीन हुँदै जाने करी फोटो कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार र आँखालाई फोकस गरेर पेन्ट गरिएको पिक्चर अ स्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफ फेडिङ इन्टु इट्स ब्याकग्राउन्ड अनुहार चाहिँ डिस्टिंक्टली देखिने तर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फेड देखिने गरीकन हेर्दा एकदमै राम्रो र पुरानो स्टाइल देखिन्छ यस्तो खालको फोटोसँग कम्पेयर गर्छ द फ्रेम वाज ओभल रिचली गिल्डेड एन्ड फिलिग्रेड इन मोरस्क त्यो फोटो फ्रेम अन्डा आकारको हुन्छ ओभल शेप्ड र पातलो गोल्ड पेन्टले कभर गरिएको हुन्छ त्यसलाई गिल्डेड भनिन्छ र मोरस्क भनेको अफ आर्ट अर आर्किटेक्चर मोरिस इन स्टाइल अर डिजाइन एक किसिमको पुरानो डिजाइनमा बनाएको फ्रेम हुन्छ त्यो एन्टिक स्टाइलको र त्यो फ्रेम भन्दा पनि लेखकलाई त्यस यंग गर्लको फेस अथवा काउन्टेनेन्स मन पर्छ एकदम इनोसेन्ट सिम्पल सम्बर र सिरियस देखिने उसका आँखाहरू असाध्यै राम्रा हुन्छन् र उनी धेरै बेरसम्म त्यस ओभल पोर्ट्रेटमा हेरेर बस्छ उनलाई लाग्छ त्यो पेन्टिङ एकदमै टाइम लगाएर एकदम प्यासनेटली हरेक कुराहरू विचार गरेर पेन्ट गरेको हुनुपर्छ त्यसका पेन्टरले उनले त्यसमा त्यो यङ गर्लको फेसमा एकदम इमोटल ब्युटी पाउँछ र उनलाई लाग्छ त्यो पेन्टिङको केटी जिउँदैछ र उसलाई एक टकले हेरिरहेको छ सिरियसली र उसलाई केही कुरा भन्न चाहन्छ र लेखकलाई लाग्छ त्यो पेन्टिङको यङ ब्युटिफुल गर्ल उसँग अहिले नै बोल्ला जस्तो लाग्छ उसलाई त्यो हेड अफ अ लिभिङ पर्सन जस्तै लाग्छ एक्चुअली त्यो पेन्टिङमा लाइफ हुन्छ उ धेरै बेरसम्म त्यस पेन्टिङलाई हेरिरहन्छ अनि एकदम थाकेर फेरि खाटमा यसो पल्टिन आइपुग्छन् उसले क्यान्डल स्ट्यान्डलाई पनि पहिलेको आफ्नै स्थानमा राखिदिन्छन् अनि उसले त्यो अघिको मोटो किताबमा त्यस पेन्टिङको बारेमा केही लेखेको छ कि भनेर खोज्न थाल्छन् टर्निङ टु द नम्बर विच डेजिग्नेटेड द ओभल पोर्ट्रेट I there read the vague and quaint words which follow this my lake gonsa ani this painting ma bhayeko this rampri ra innocent kitty ko life story shuru huncha ti kitty asatte rampri ra innocent thin annu parcha usle ekdamai ashubha gari ma this painter sita बिहे गरिन् त्यो पेन्टर सित बिहे गर्नु भनेकै त्यस केटीको निम्ति एकदम दुर्भाग्यको कुरा थियो त्यो पेन्टर आफ्नो काममा आफ्नो पेन्टिङको काममा यति प्यासनेट यति स्टुडियस यति अस्ट्रेलियर यति सिरियस थिए कि उनलाई त्यस आफ्नो प्यासनले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो भर्खरै बिहे गरेकी त्यति राम्री आफ्नो ब्राइड अथवा आफ्नो स्वास्नीसँग पनि अलग्याइ दिइन् त्यस पेन्टरसित त्यस यङ केटीको बिहे त भयो तर एकदम अन्जानमा बिचारीलाई थाहै थिएन उसको हस्बेन्ड अथवा उसको श्रीमान आफ्नो पेन्टिङको काममा कति मन्त्रमुग्ध छन् भनेर कति प्यासनेट छन् भनेर वास्तवमा उनलाई आफ्नो पेन्टिङ बाहेक अरू केहीसँग मतलबै थिएन यतिसम्म कि आफ्नो वाइफसित पनि पेन्टर सधैँ आफ्नो त्यस महलको माथिको कोठामा आफ्नो स्टुडियोमा पेन्टिङ गर्नमै मस्त हुन् हुन्थे मग्न हुन्थे भने वाइफ चाहिँ त्यस ठुलो महलको कुनाको त्यस एउटा सानो कोठामा एक्लै हुन्थ्यो प्राय जसो समय त्यहाँ उससित कुरा गर्न समेत कोही हुँदैन थियो र उसलाई त्यो विशाल महलमा त्यो ठुलो महलमा 
तै एक्लै र हराएको महसुस हुन्थ्यो उसलाई त्यहाँ कति पनि रमाइलो लागेन तर यो कुरा उसले आफ्नो हस्बेन्डसित भन्न सक्दैन थियो उसलाई लाग्थ्यो उसको हस्बेन्डको यो पेन्टिङको काम उसको शत्रु हो उसको राइफल हो अथवा त्यस विशाल महलमा त्यस बिचारी केटीले आफ्नो हस्बेन्डको मुख पनि देख्न पाउँदैन थिए कहिलेकाहीँ त उसको उसको हस्बेन्ड पेन्टिङ गर्नमा त्यति व्यस्त रहन्थे र एक दिन उसको हस्बेन्डले उसलाई त्यस पेन्टिङ गर्ने को कोठामा स्टुडियो पेन्टिङ स्टुडियोमा माथि बोलाए र भने आई वान्ट टु पेन्ट यू यू आर सो लभली माई लेडी सो आई वान्ट टु पेन्ट यू प्लिज अलाउ मी बट शी हेट एट दिस बट शी वॉज अ वाइफ एंड शी वॉज अ हम्बल एंड ओबिडेंट वाइफ हाउ कुड शी से नो एंड she sat meekly for many weeks in the dark high turret chamber which where the light dripped upon the pale canvas only from overhead ane uni tyo adharu kotha tyo adharu ra chiso art studio ma haptau samma many many weeks haptau samma tyo card ko chair ma afno husband ko nimti एटा साइलेंट मोडल बने बसिन् उनके जीवन को सब अंध्यारो चीसो अप्ठारो सब कुछ सहते गई उ उसको पेंटर हस्बेन्ड उस कैनवस में उतारनम व्यस्त थे जति जति उनको सुंदर अनुहार अनुहार का आकृति इस कैनवस में बंद जो तीति उत्र एटा पले क्यांडल जस्तों सकिंद गई रहें थी ये सब कुछ उनको हस्बेन्डला था थे ये सब कुछ में उन मतलब नहीं थे उन्नी तो सिर्फ मत सिर्फ उन कैनवस में उतारन नहीं व्यस्त थे बट ही द पेन्टर टू ग्लोरी इन हिज वर्क विच वेन्ट ऑन फ्रम आवर टू आवर एंड फ्रम डे टू डे and he was a passionate and a wild and moody man who became lost in reveries who became totally lost in his painting work this art studio ma alikati light aune bhaneke the tower ko mathi ko sano hole bata matrai thiyo esto chiso ra andharo thau ma prakashai naune thau ma basta basta this young girl this new bride को हेल्थ र स्पिरिट एकदम खराब हो येट शी स्माइल्ड ओन एंड स्टिल ओन अनकम्प्लेनिंगली बिकज शी सो दैट द पेन्टर हु वॉज हाईली रिनाउंड इन हिज एरिया टुक अ बर्निंग प्लेजर इन हिज वर्क टू पोट्रे हर इन हिज कैनवस बिकज ही लवड हर सो मच प्रत्येक दिन उन्हें एकदम कमजोर र शिथिल होते थे यो कुरा पेंटर ने याद करेन उन्नी तो उन पेंट करनाम व्यस्त थे जब पेंटर को काम सकिन सकिन लगे ते बेला तो पेंटर झन ये एंगेज भर उसके आप स्वास्थ्य यो हेन पाऊदन थे अरे उसको पूरा ध्यान आपको सकिन लगे पेंटिंगम फोकस थियो इसी ना एक दिन दुई दिन कर समय बीत थियो र जब उसको पेंटिंग कंप्लीट भो ये मॉडल को रूप में अगड़ी बस कि उसकी यंग ब्राइड अथवा स्वास्नी को एटा लैंप फ्लिक फ्लिक भर स्वात्त निबे जस्तु कर उनको ये दुनिया बा श्वास गयो राक्क स्टूडियो को भूई में लड़े पेंटर हथात ने आपको स्वास्थ्य सामत्न जान रच्छा तर ये बेलासम में धर ढि भैस उनके कहीं उनकी स्वास्थ्य ने आँखा खोल दिन क्योंकि उन्नी इस संसार धर टाड़ा गई सकेंगे होनी पेंटर ठूल स्वर ने चिच्या दिस इज इंडीड लाइफ इट्स मेरी स्वास्थ्य तो मर गई तर उन ओवल पोर्ट्रेट में आपको जान भर गई अब उन्हीं सिर्फ रेन्टिंग में 
जिंदो छे जब यो कथा तेस लेखक ले तेस किताब मा पर्चन उनी एकदम दुखित होन्चन इसरी उनले तेस ओवल पोट्रेट को बारे मा था पाउचन अनि उनले यो पनी था पाउचन कि त्यो महल किन खाली भाए था किन त्यहां बसने मानी सरुले तेस तो भक्प्य महललाई छोरे रगाए किन तेस महल मा कुने पनी मांचे बसन सके न इस किताब में तो भानी है कुछ है ना तर ये उटा मूवी में देखा है कुछ है जब पेंटर ले अपने स्वास्थ्य ते सरे मरे को पाउंसन उनले ये सब कथा किताब में लिखे रा तेज बचे उन्हें आफ़े पनी जुन्देरा आत्महत्या कर सन कोस्टो लागे तो स्टूडेंट्स तो खाना यो आज अको हॉरर स्टोरी इसको बारे में उटा राम रो मूव यो वीडियो को टाइटल मार पढ़ाई दें चुदा मैं हेयर नोट सही मलाई तो जो मूवी है ता एक तो मैं रोमायलो लागे रो यो कथा एकदम जीवन ता आए जस तो मौसूस भाई तब मैं रुपनी तो मूवी हेयर नोट सही ओके बाय